วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ฮงไกสตาร์เรลนะครับก็ในคลิปนี้นะครับผมก็จะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการฟาร์มสเตลล่าเจจากเควสกิจวัตรประจําวันที่ต้องทําทุกวันนะครับว่าใน1เดือนเนี่ยสามารถฟาร์มสเตลล่าเจได้เฉลี่ยประมาณเดือนละกี่อันนะครับทีนี้สเตลล่าเจคืออะไรมันคืออันนี้นะครับนี่มันคือตรงนี้หัวมุมบนขวานะครับอันนี้เป็นไอเทมที่เอาไว้ใช้สําหรับสุ่มกาชาหน้าตู้อะไรพวกนี้นะครับไม่ว่าจะตู้จํากัดเวลาหรือว่าตู้ถาวรพวกนี้นะครับนี่คือสิ่งที่ผมจะมาพูดถึงกันในคลิปว่าฟาร์มจากเควสกิจวัตรประจําวันที่ไหนบ้างและใน1เดือนฟาร์มได้กี่อันอันนี้บอกก่อนนะครับแต่ละคนจะคํานวณไม่เหมือนกันของผมเนี่ยคำนวณไว้ที่ 3,006 3,600 หน่วยเนี่ยคือถ้าให้ตีไปเป๊ะเนี่ยมันประมาณ22โลแต่อันนี้คือที่พูดถึงเนี่ยเป็นการฟาร์มจากทําเควสกิจวัตรประจําวันไม่เกี่ยวกับไอ้พวกที่ประมาณทําเสร็จแล้วรับทีเดียวจบอะไรแบบนั้นไม่เกี่ยวกันนะอ่าทีนี้เราสามารถหาสเตลล่าเจจากที่ไหนได้บ้างอันนี้ผมแบ่งหยาบๆคร่าวๆไว้ก่อนเลยนะเราสามารถหาได้3ทางนะครับแบบพวกเควสหรือว่าอะไรก็ตามที่เราทําครั้งเดียวจบแบบที่1แบบที่2คือการเติมเงินกับแบบที่3คือการทําภารกิจที่เป็นกิจวัตรประจําวันเป็นรูทีนอันนี้คือสิ่งที่เราจะพูดถึงกันในคลิปนี้โอเคก็เริ่มเลยนะครับเควสแรกก็คือเดลี่เควสตรงนี้นะครับมุมบนขวาที่ผมเอาเมาส์ชี้ไว้อยู่ถ้าเกิดว่าเราเล่นไปถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยมันจะมีการปลดล็อกการฝึกประจําวันก็คือตรงนี้ตรงนี้เนี่ยสามารถทําได้ทุกวันนะครับถ้าเกิดว่าเราทําไปจนถึง500แต้มเราจะได้สเตลล่าเจตอันเนี้ยทั้งหมด60หน่วยต่อวันมีทั้งหมด5ขั้นอันนี้ทำไม่ยากนะครับก็ทําตามรายละเอียดพวกนี้ที่มีขึ้นมาให้ในแต่ละวันอ๋อลืมบอกไปนะครับเควสพวกนี้รีเซ็ตทุกๆตีสามนะครับดังนั้นสมมติว่าใครตื่นมาประมาณสักตีสามตีสี่เนี่ยก็สามารถเข้ามาทําตรงนี้ได้เลยโอเคอันนี้ใน1วันเราได้60สเตลล่าเจตต่อวันสมมุติตีหยาบๆ30วันก็ตกที่1800สเตลล่าเจตอันนี้ผ่านนะครับอันถัดไปที่เราจะทำก็คือ simulated universe อันนี้เลยเนี่ยสังเกตตรงนี้นะครับมันจะมีคะแนนทั้งหมด 7,000 ต่อสัปดาห์อันนี้รีเซ็ตทุกๆสัปดาห์นะครับโดยจะรีเซ็ตเริ่มที่วันจันทร์อ่ามันก็คืออันนี้นะครับ simulated universe ซึ่งการเล่นใหม่ครั้งแรกเนี่ยคะแนนตรงมุมล่างซ้ายเนี่ยมันไม่ใช่ 7,000 นะครับเวลาเล่นใหม่ๆมันน่าจะประมาณ 3,500 ถ้าผมจำไม่ผิดนะทีนี้ในแต้มคะแนนเนี่ยมันมีรางวัลเป็นเทียร์อยู่คร่าวๆเลยเล่นให้เก็บครบ 7,000 สกอร์ตรงนี้เราจะได้สเตลล่าเจตมาทั้งหมด135อันต่อสัปดาห์มี4สัปดาห์ก็ตกเดือนหนึ่ง540สเตลล่าเจตจากตรงนี้นะครับโอเคทีนี้ทำยังไงเราเล่นพวกนี้เลยครับผมจะโลกไหนก็ได้แล้วแต่เลยเราเล่นด่านซ้ำได้ไม่เป็นไรขอแค่เอาคะแนนตรงนี้ที่ได้จากการเอาชนะเอามารวมกันกับตรงนี้ให้ครบ 7,000 แค่นั้นตรงนี้แพ้หรือชนะได้คะแนนทั้งคู่แต่คะแนนแค่มากหรือน้อยเท่านั้นเองพยายามเล่นไปเรื่อยๆให้สกอร์มันครบตามที่กำหนดไว้ตรงมุมล่างซ้ายแค่นั้นเลยครับผมไม่ยากถ้าให้ดีนะครับคือเล่นมันให้เต็มสกอร์เลยไม่ใช่แค่สเตลล่าเจอย่างเดียวต้องเก็บทั้งหมดเลยของพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยมันมีมูลค่าแน่นอนแล้วก็ย้ำนะครับว่าอันนี้รีเซ็ตเนี่ยคือตีสามของทุกวันจันทร์นะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าเรายังไม่ได้เก็บรีบมาเก็บก่อนมันจะรีเซ็ตตอนตีสามของวันจันทร์โอเคอันนี้เคลียร์นะครับถัดไปอีกที่หนึ่งนะครับก็คือฟอกเกอร์เทนฮอลล์ฟอกเกอร์เทนฮอลล์ก็คือตรงนี้เราเข้าไปที่เดิมได้มุมบนขวากดเข้าไปแล้วก็มันจะอยู่แถวๆตรงนี้นี่ฟอกเกอร์เทนฮอลล์นะครับอันนี้มันจะแบ่งเป็น2อันนะเห็นไหมครับทุกคนเป็นสีฟ้ากับสีม่วงสีฟ้าเนี่ยคือเป็นประเภทเล่นครั้งเดียวจบได้รางวัลไม่มีการรีเซ็ตส่วนสีม่วงอันนี้คือที่เราจะมาคุยกันอันนี้มีการรีเซ็ตทุกๆ2สัปดาห์โอเคเอาเป็นว่าพอเราเข้ามาแล้วเนี่ยเราจะต้องเกมเนี่ยจะบังคับให้เราเล่นสีฟ้าก่อนนะครับใน1ด่านจะมีชาเลนจ์3ชาเลนจ์ผ่านชาเลนจ์หนึ่งจะได้1ดาวนะครับซึ่งครบเคลื่อนไขเนี่ยเราจะได้สเตลล่าเจตด้วยแต่ว่าเพื่อเข้าสู่ฟอร์กเทนทอร์สีม่วงเราไม่จําเป็นต้องเคลียร์ให้ได้ทุกดาวขอแค่ผ่านด่านก่อนหน้านี้ให้ครบ15ด่านก็จะสามารถมาถึงฟอกเกอร์เทนฮอสีม่วงนี้ได้แล้วอาจจะเรียกว่า Memory of Chaos ก็ได้นะครับเอาเป็นว่าเราเข้าใจตรงกันนะว่า
มีทั้งหมด10ด่านก็คือ30ดาวรวมทั้งสิ้น600สเตลาเจด30ดาวที่ต้องสะสม1เดือนมันมี40ดาวนะครับซึ่งทุกๆ2สัปดาห์มันจะดีเซตแปลว่าทุกๆ1เดือนโดยประมาณเราสามารถฟาร์มสเตลาเจดจากตรงนี้ได้2ครั้งก็ตกประมาณ 1,200 สเตลาเจดต่อ1เดือนรวมกับสเตลาเจดอันก่อนๆหน้านี้ก็จะกลายเป็น 3,540 หน่วยไอ้ตรงนี้ครับมันจะยากนิดนึงนะก็ไม่ไม่นิดมั้งมันยากเลยแหละเพราะว่ามันเป็นคอนเทนต์สำหรับเลดเกมนะครับอันนี้ <coughs> เวลาเล่นจริงก็อาจจะได้ไม่ครบ600ต่อรอบนะโอเคตรงนี้เคลียร์ละแล้วก็อันสุดท้ายนะครับอันนี้ต้องใช้มือถือนิดนึงนะครับก็คือเราโหลดแอปที่ชื่อว่า Hoyo Lab เข้ามา <coughs> หรือถ้าเกิดไม่สันทัดนะครับเราก็อาจจะเข้าทางทางนี้ก็ได้เนี่ยทางเว็บไซต์ทางคอมพิวเตอร์เลยเราเซิร์ฟไปเลย Hoyo Lab เดี๋ยนะกดไม่ติด Hoyo Lab อ่ากดเข้าไปนะครับทีนี้ถ้าเป็นในแอปเนี่ยหน้าตามันจะประมาณนี้แต่ว่าอันนี้ในคอมนะครับเราก็เข้าไปเลยปกติในมือถือหน้าตามันจะแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับเนี่ยให้เราดูที่ตรงนี้อันนี้มันคือ Genshin Impact อยู่เราต้องหาทางเปลี่ยนเป็นโฮงไกสตาร์เรก่อนก็ประมาณนี้ Interest Group นี่ไงโฮงไกสตาร์เรในคอมเนี่ยครับแล้วก็กดที่อันนี้เช็คอินอ่าขึ้นป่ะนี่เราสามารถโหลดในแอปได้นะในมือถือได้เวลาเราล็อกอินครับเนี่ยคือผมล็อกอินไปละก็ไม่รู้สิ20วันแล้วอะเอาเป็นว่าตามตรงนี้นะครับทุกคนอาจจะไม่เห็นแต่คือมันจางๆต้องสังเกตนิดนึงนะทุกวันที่5อันนี้นะครับที่มาผมชี้ทุกวันที่13แล้วก็ทุกวันที่20ของทุกเดือนมันถ้าเกิดว่าเราล็อกอินครบตามกําหนดจํานวนวันเนี่ยเราจะได้สเตลาเจดมีทั้งหมด3จุดนะครับจุดหนึ่งเนี่ยก็20สเตลาเจด3จุดก็คือ60สเตลาเจดก็คือสรุปเดือนหนึ่งสำหรับตรงเนี้ยหน้าล็อกอินล็อกอินได้ครบ20วันเราจะได้60สเตลาเจดมาตามเมาส์ที่ผมชี้เลยวันที่5 13แล้วก็20แต่ถ้าเกิดว่าขยันหน่อยก็ล็อกอินได้ถึง30วันเลยก็ได้นะครับเราก็จะได้รางวัลอื่นเป็นของสัมมนาคุณเพิ่มเลยซึ่งถือว่าคุ้มนะถือว่าโอเคอยู่อ่าทีนี้รางวัลล็อกอินรายเดือนเมื่อกี้นะครับคือมันจะได้60หน่วยต่อเดือนเนอะ60เอาไปรวมกับอันก่อนหน้าก็จะอยู่ที่ประมาณ 3,600 หน่วยต่อเดือนละทีนี้มันมีอีกอันหนึ่งที่มันไม่เชิงว่าเป็นรูทีนสักเท่าไหร่มันจะออกแนวแบบเป็นกิจกรรมที่ทางโฮโยเวิร์สเอามาให้เราเล่นกันในแต่ละแพ็คนะครับก็คืออย่างอันนี้ของผมอยู่ที่ 1.0 ุดศูนเวอร์ชันหนึ่มันก็จะมีการแข่งขันซูเปอร์ลีกแห่งเมืองบอร์เดอร์อันนี้แล้วก็จะให้สเตลาเจดเป็นรางวัลด้วยนะครับอันนี้เนี่ยคือมันไม่เชิงอย่างที่บอกครับมันไม่เชิงเป็นกิจวัตรประจําวันดังนั้นอันนี้ก็แล้วแต่คนเล่นแล้วกันว่าจะนับเป็นกิจวัตรหรือเปล่านะครับสําหรับผมก็ครึ่งครึ่งครึ่งครึ่งว่าเป็นกิจวัตรเพียงแต่ว่ามันไม่ตายตัวไงมันก็เลยนับเลขยากนิดนึงโอเคก็สําหรับสายฟรีนะครับตรงเนี้ยมันจะหมดละการฟาร์มสเตลาเจดที่อาศัยทำเควสเป็นกิจวัตรประจำวันมันจะเหลืออีกจุดหนึ่งจุดสุดท้ายก็คือการเติมนะครับการเติมเนี่ยคือมันแน่นอนอยู่แล้วว่าเราเติมยังไงเราก็ได้สเตลาเจดทีนี้ถ้าเป็นสายเติมน้อยเราควรจะเติมอันไหนดีใช่ไหมให้ผมแนะนำเนี่ยเอาเป็นว่าเติมอันนี้บัตรกำนันสเสบียงรถไฟ179บาทคือบัตรกำนันสเสบียงรถไฟเนี่ยถ้าเราล็อกอินครบ30วันเราจะได้สเตลาเจดทั้งหมด 2,700 หน่วยนะครับก็คือตกล็อกอินเนี่ยได้เวลา90หน่วยทีนี้พอเราซื้อบัตรกำนันรถไฟปุ๊บเนี่ยเราจะได้เจ้าอันนี้มาก่อนเลยทันที300อันนะครับเขาเรียกว่าเออไม่รู้สิเขาเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้แต่ได้มา300อันซึ่งไอ้เจ้าอันนี้ที่มันเหมือนกรีดดอกไม้เนี่ยสามารถเปลี่ยนไปเป็นสเตลาเจดได้เลยนะครับเป็นอัตราส่วน1ต่อ1เลยนั่นก็คือว่าเราได้อันนี้เสมือนเป็นสเตลาเจด300อันละตอนซื้อครั้งแรกแล้วก็ล็อกอินให้ครบ30วันก็จะได้เป็น 2,700 เอามาบวกกันเป็น 3,000 สเตลาเจดต่อบัตรกำนันสเปนรถไฟ1อันนะครับอันนี้ผมบอกว่าคุ้มที่สุดในการเติมสำหรับสายเติมน้อยละเพราะว่าเราเติมไปใช่ไหมสมมุติเราอินครบละ30วันได้ 3,000 หน่วยเอามาบวกกับอันก่อนหน้าที่เป็น 3,600 นะครับไม่นัดไอกิจกรรมเกมที่เขาเอามาให้เราเล่นกันนะรวมกันจะเป็น 6,600 สเตลาเจดถ้าเอาไปซื้อตั๋วรถไฟตัวซุ่มกาชาเราจะได้มาทั้งหมด 41.25 โลหรืออาจจะตีเป็น45โลต่อเดือนก็ได้นะครับเพราะว่าอย่างกิจกรรมอันเนี้ยมันให้ทั้งหมด600สเตลาเจดลองหาแล้วเนี่ยมันตก 3.75 โลรวมกับไอ้เจ้าเมื่อกี้ 41.25 โลก็เป็น45พอดีเลย
2เดือนเราได้การันตี5ดาวหนึ่งอันเพราะว่าเดือนหนึ่งตกน่าจะหาได้ประมาณ45โลโดยประมาณนะครับอ่าเราก็มีอีกอันหนึ่งนะครับลืมไปเลยเดี๋ยวมาตรงหน้านี้ก่อนอันนี้ทดลองลองเชิงคือตัวละครจํากัดเวลาเนี่ยมันจะมาทุกๆ20วันซึ่งตัวระดับ5ดาวเนี่ยเวลาเราลองทดลองใช้ใช่ไหมเราจะได้รางวัลจากการทดลองใช้ด้วยนะครับเป็นสเตลาเจตตรงนี้มุมล่างขวา20อันรอ20วันถัดไปใหม่ก็จะมีตัวใหม่มาให้เราทดลองใช้วนอย่างนี้ไปเรื่อยๆเราก็สามารถฟาร์มสเตลาเจตจากตรงนี้ได้เหมือนกันอย่างที่ผมบอกครับคือเกือบทุกอย่างในเกมเนี่ยเราสามารถหาสเตลาเจตเป็นรางวัลได้เพียงแต่ว่ามันจะเป็นประเภทเล่นครั้งเดียวจบอะไรอย่างนี้ไงดังนั้นตรงนี้ผมไม่ค่อยจะนับเป็นรูทีนสักเท่าไหร่หรือจะนับก็ได้แล้วแต่คนเล่นละกันนะครับถ้าเกิดว่าใครที่ผ่านการเล่นเกนชินมาก่อนเนี่ยจะเข้าใจว่ามันมีอะไรหลายๆอย่างเหมือนเกนชินเลยไม่ว่าจะการรับรางวัลจากการทดลองใช้หรือการทำ daily quest หรือว่าการทำลงฟอกเกอร์เทนฮอลอะไรแบบนี้นะครับโอเคก็หมดแล้วสำหรับแหล่งที่เราสามารถฟาร์มหาสเตลาเจตได้แบบรูทีนไปกิจวัตรนะครับก็จะมีทางตั้งแต่แบบฟรีกับแบบเติมนิดหน่อยอะไรอย่างนี้2อย่างนี้คร่าวๆนะครับส่วนการฟาร์มสเตลาเจตที่มาจากการเล่นประเภทที่เล่นครั้งเดียวจบอันนี้ผมจะไม่พูดถึงนะเพราะว่ายังไงไม่ช้าก็เร็วทุกคนต้องเจอกันอยู่แล้วเอาเป็นว่าถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่เข้ามารับชมกัน <coughs> อ่ะเอาเป็นว่าในคลิปนี้ผมขอลากันไปเท่านี้ก่อนละกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับ